ബാലഭാസ്കറിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾ പുതിയ തലത്തിലേക്ക് ബാലഭാസ്കറിന്റെ മാതൃ സഹോദരിയുടെ മകൾ പ്രിയ വേണുഗോപാൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചത് പുതിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെക്കുകയാണ് ബാലഭാസ്കറിനോട് സ്നേഹമോ ആദരവോ ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അടുതാത്തതൊന്നും സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നുവെന്നാണ് പ്രിയ പറയുന്നത് ബാലഭാസ്കറിന്റെ ഭാര്യയെ പോലും സംശയ നിഴലിൽ നിർത്തുന്ന തരത്തിൽ പ്രിയ എഴുതിയ കുറിപ്പ് വൈറലാവുകയാണ് സ്വർണ്ണക്കടത്തിൽ അറസ്റ്റിലായവർ ബാലഭാസ്കറിന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ് എന്നിട്ടും ഈ സത്യം മറച്ചു വയ്ക്കുന്ന തരത്തിൽ ബാലഭാസ്കറിന്റെ ഭാര്യ എഴുതിയെന്ന തരത്തിലെത്തിയ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പാണ് പുതിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെക്കുന്നത് എന്തിനാണ് പ്രകാശ് തമ്പിയെയും വിഷ്ണുവിനെയും കുറിച്ച് ബാലഭാസ്കറിന്റെ ഭാര്യ കളവ് പറഞ്ഞതെന്നാണ് ഉയരുന്ന ചോദ്യം ബാലഭാസ്കറിന്റെ സംഗീത ട്രൂപ്പിലെ പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ ആയിരുന്ന പ്രകാശൻ തമ്പിയെ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിലെ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ ഡി ആർ ഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതോടെയാണ് അപകട മരണത്തിന് പിന്നിലും ഇവരുണ്ടോ എന്ന സംശയം ബന്ധുക്കൾക്ക് ബലപ്പെട്ടത് രണ്ട് പോസ്റ്റുകളാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് പ്രിയ വേണുഗോപാൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് രണ്ടിലും നിരവധി സംശയങ്ങളാണ് ഇവർ ഉയർത്തുന്നത് ബാലുവിന്റെ അച്ഛൻ ഉണ്ണിയും മകന്റെ മരണത്തിലെ ദുരൂഹത മാറ്റാൻ പോരാട്ടത്തിന് ഇറങ്ങുകയാണ് ഇതിന്റെ സൂചനകളാണ് പ്രിയയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റിലും ഉള്ളത് ഇന്നലെ ചാനൽ ചർച്ചയിലും മറ്റും പ്രകാശ് തമ്പിക്കും വിഷ്ണുവിനുമെതിരെ അതിരൂക്ഷ വിമർശനങ്ങൾ പ്രിയ ഉയർത്തിയിരുന്നു ബാലഭാസ്കറിന്റെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ അപകടം നടന്ന ആശുപത്രിയിലായ ശേഷവും മരണശേഷവും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് പ്രകാശ് തമ്പിയായിരുന്നുവെന്ന് പ്രിയ വേണുഗോപാൽ പറയുന്നു തിരുവനന്തപുരം സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതികളായ വിഷ്ണുവിനും പ്രകാശ് തമ്പിക്കും ബാലഭാസ്കറുമായി നല്ല അടുപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് തെളിവുകൾ പുറത്തു വരുന്നതിനിടെയാണ് അപകടത്തിൽ ദുരൂഹത കൂട്ടുന്ന പല വെളിപ്പെടുത്തലുകളും പുറത്തു വരുന്നത് നേരത്തെ ബാലഭാസ്കറിന്റെ കാർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട സമയത്ത് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് രണ്ടു പേർ ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നത് കണ്ടെന്നും ഇത് പ്രകാശ് തമ്പിയോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കാത്ത മട്ടിലാണ് അയാൾ പെരുമാറിയതെന്നും ദൃക്സാക്ഷി കൂടിയായ കലാഭവൻ സോബി പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രിയ വേണുഗോപാൽ ഇട്ട പോസ്റ്റിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അപ്രിയ സത്യങ്ങൾ പലർക്കും അനാവശ്യമായോ ആക്ഷേപമായോ അർത്ഥശൂന്യമായ ആരോപണങ്ങളായോ തോന്നാം ബാലുചേട്ടന് അപകടം നടന്ന അന്ന് മുതൽ ആശുപത്രിയിൽ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയ അഥവാ നേരിടേണ്ടി വന്ന വസ്തുതകളാണ് ഞാൻ പോസ്റ്റാക്കിയത് ഒപ്പം കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ട് വർഷങ്ങളായി ഞങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങൾക്കും ചോദ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള ചില മറുപടികളും ഭർത്താവിനെയും മകളെയും നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയോട് ഞങ്ങൾക്കും സഹതാപമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അനാവശ്യ ബന്ധങ്ങളെ സ്വന്തം സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുടുംബത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ട് അവർ തന്നെ വരുത്തി വെച്ച അവസ്ഥയല്ലേ ഇതെന്ന ചോദ്യം ബാക്കിയാണ് വാർദ്ധക്യത്തിലെങ്കിലും താങ്ങാകുമെന്ന് അച്ഛനമ്മമാർ സ്വപ്നം കണ്ട വയ്യാത്ത മകൾക്ക് തങ്ങളില്ലാതാകുമ്പോൾ തണലാകുമെന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിച്ച ഒരു സഹോദരൻ അവന്റെ സംഗീതവും പ്രശസ്തിയും ഒക്കെ മാറ്റി നിർത്തിയാലും അവൻ എത്ര ദൂരെയെങ്കിലും ജീവനോടെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പോകും അവർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹമോ സ്നേഹമില്ലായ്മയോ അല്ല വിഷയം അതിൽ ഒരാളുടെ ദുരൂഹത നിറഞ്ഞ മരണമാണ് ഇത്രയും കാലം ഒരു തരത്തിലും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ബാധ്യതയോ ശല്യമോ ചോദ്യമോ ആകാത്ത കുടുംബമാണ് ഞങ്ങളുടേത് രാജ്യത്തെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കേസ് അതിൽ ബാലുവിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആളുകളായിരുന്നവർ പിടിയിലാകുമ്പോൾ ഈ വലിയ കേസിലേക്ക് ബാലുവിന്റെ പേര് വലിച്ചഴിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മിണ്ടാതിരിക്കാൻ ഇനി വയ്യ ഇത്രയും നാൾ ഇവരുടെയൊക്കെ സംരക്ഷണത്തിലായിരുന്നു ബാലുവിന്റെ ഭാര്യ എന്നതും ബാലുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ചും ബാലുവിന്റെ മരണശേഷം എടുത്തിരുന്നതും നടപ്പാക്കിയിരുന്നതും ഇവരൊക്കെ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു എന്നതും പ്രശസ്തരായ സുഹൃത്തുക്കൾ ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അതിനിടയിൽ അവരുമായി ബന്ധമില്ല എന്ന മട്ടിൽ ഒഫീഷ്യൽ പോസ്റ്റ് കൂടി വരുമ്പോൾ ഇനിയും വിഡ്ഢികളാവാൻ നിന്നുകൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല പ്രശസ്തിക്കോ നിലനിൽപ്പിനോ ഒരുപക്ഷെ ജീവന് പോലും ഭീഷണി ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതിയാവും ഇതൊക്കെ അറിയുന്ന മറ്റാരും ഒന്നും മിണ്ടിക്കാണില്ല ആശുപത്രിയിലായത് മുതൽ ഞങ്ങൾ ബാലുചേട്ടന്റെ കസിൻസിന് പലതവണ ഇവരോടൊക്കെ സംസാരിക്കേണ്ടിയും തർക്കിക്കേണ്ടിയും വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനും ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ സാക്ഷികളാണ് ബാലുവിന്റെ വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ മറ്റും ഞങ്ങളെക്കാൾ നന്നായി അറിയുന്ന സുഹൃത്തുക്കളും മറ്റ് സെലിബ്രിറ്റീസും ഉണ്ട് ആ ദാമ്പത്യത്തിലെ നാടകങ്ങൾ അവർക്കിടയിൽ പരസ്യമായ രഹസ്യമാണ് അവരെ ഒരുമിപ്പിക്കാൻ ആദ്യം മുൻകൈ എടുത്ത ചിലർ അവനെ കൊലയ്ക്ക് കൊടുത്തല്ലോ എന്ന കുറ്റബോധത്തോടെ പരിതപിക്കുന്നുണ്ട് അവരും ഒന്നും തുറന്നു
ആദ്യത്തെ ദിവസം മുതൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിരുന്നത് ബാലഭാസ്കറിന്റെ അച്ഛനോടോ അമ്മാവനോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളോടോ അല്ല തമ്പി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് പൂന്തോട്ടത്തിൽ ലത എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീയോടാണ് ഇത് ഞാൻ കണ്ട കാര്യമാണ് പോലീസ് ആദ്യം മുതലേ ഇതിൽ വളരെ നിഷ്ക്രിയരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അന്വേഷിക്കണം ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അതിൽ ഒരാളുടെ പേര് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് നന്ദു എന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവര് ഞങ്ങളെ തേടി വന്ന് സംസാരിച്ചതാണ് കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോയത് അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയതൊക്കെ അവരാണ് ദൃക്സാക്ഷികളായ അവരെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഒരിക്കലും അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ല അവര് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് മുന്നിലിരുന്ന ഒരാൾ വളരെ ആരോഗ്യമുള്ള സൈസുള്ള ഒരാളായിരുന്നു അലറി വിളിച്ച് അയാൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു കാലനങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊക്കെ തീർച്ചയായും ബാലഭാസ്കർ അപകട സമയത്ത് തന്നെ കഴുത്തിന് പരിക്കേറ്റ് തളർന്നു പോയ ഒരാളാണ് ഇവരുടെ മൊഴി പ്രകാരം പുറകിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു എന്ന നിലയിൽ കമിഴ്ന്ന് കിടക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു മുന്നിലും പുറകിലും ഇരുന്ന ആളുകളുടെ വേഷം ഇവർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊന്നും അന്വേഷണത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വന്നിട്ടില്ല ബാലഭാസ്കറിന്റെ മരണശേഷം വല്ലാത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ലക്ഷ്മിയെ കാണാൻ അനുവാദമില്ല ലക്ഷ്മിയുടെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ അനുവാദമില്ല ഇതെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് തമ്പിയും വിഷ്ണുവും ഒക്കെയായിരുന്നു ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പലതും പുറത്തു പറയേണ്ടി വരുന്നത് പോലും ഇത്രയും ഗുരുതരമായ ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷമാണ് എന്നറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും പ്രകാശ് തമ്പിയോടും വിഷ്ണുവിനോടും ഞങ്ങൾക്ക് ബാലു ആശുപത്രിയിലായിരുന്നപ്പോഴും പിന്നീട് മരണശേഷവും സഞ്ചയനത്തിന്റെ ദിവസം പോലും കയർക്കേണ്ടി വന്നതാണ് ഇവരെ കുറിച്ച് അന്ന് പരാതി എഴുതി നൽകിയപ്പോൾ പോലും ഇതിന് കൃത്യമായ അന്വേഷണം പോലീസ് നടത്തിയില്ല ഡോക്ടർമാരുടെ മൊഴിയടക്കം എടുക്കേണ്ടിയിരുന്നതാണ് അതൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആരാണ് വണ്ടി ഓടിച്ചിരുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ പോലും സംശയങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്നും പ്രിയ പറയുന്നു സ്വർണ്ണക്കടത്തിലെ പ്രധാന കണ്ണികളായ പ്രകാശ് തമ്പിക്കും വിഷ്ണുവിനും ബാലഭാസ്കറുമായി അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റേജ് പരിപാടികൾ ഏകോപിപ്പിച്ചിരുന്നത് പ്രകാശാണ് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ വിഷ്ണുവിനും ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു ഡ്രൈവർ ആയിരുന്ന അർജുനെ ബാലഭാസ്കറിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് വിഷ്ണു ആയിരുന്നു എന്ന വിവരമാണ് പോലീസിനും കിട്ടുന്നത് അർജുൻ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുമ്പോൾ വിഷ്ണുവിന്റെ വിലാസമാണ് നൽകിയിരുന്നത് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ ഡി ആർ ഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രകാശ് തമ്പി ഇപ്പോൾ റിമാൻഡിലാണ് വിഷ്ണുവിനെ പിടികൂടിയിട്ടും പിടികൂടിയിട്ടുമില്ല ബാലഭാസ്കറിന്റെ മരണത്തിന് പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്ന് അച്ഛൻ നേരത്തെ ആരോപിച്ചിരുന്നു കള്ളക്കടത്തിൽ പ്രതികളായ പ്രകാശിന്റെയും വിഷ്ണുവിന്റെയും വിവരങ്ങൾ വാഹനാപകടം അന്വേഷിക്കുന്ന ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം ഡി ആർ ഐയിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രകാശിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് ഇപ്പോൾ ഒരുങ്ങുന്നത് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ച